Bam só, vamos continuar aqui no, no evento Tree Realms Gateway Offering. Uh, mais uma muita assim de exploração aqui na economia. Ah, pois é, tenho que entregar aqui. Acho que a Cocomi agora. A missão. Isto é a continuação de, daqueles três challenges que fazemos em economia. Já agora deixa-me pôr um, um pouco de sono no Genshin. Pronto, já deu. Obrigado, Ueno. Inform Swordfish 1 to stand by. I'll see to the wounded shortly. Yes, ma'am. Hey, Kokomi! How have you been? Ah, uh, Captain of Swordfish 2. Glad to have you back on Watatsumi Island. I would have liked to have given you a grand reception, but... As you can see... What's going on? Not long ago, I hosted the Watatsumi Goryo Matsuri. Wait, the most important é voice to me, I shall be. Because it's a little bit of a you'll have heard about it from me. So you can... A voice to me, I shall be. From a voice. I didn't know we were the ones helping out Tsuyuko this whole time. Ahem. <coughs> Tsuyuko is one of the more conscientious shrine maidens of Sangonomiya. Conscientious. I knew that Damn. handing off the planning of the ceremony to her would play to her strengths. Based on her description of the person who took the commission, it was quite obviously you. Alright. This is all starting to sound pretty suspicious. Huh. Anyway, I'm sure Tsuyuko will have told you that the Watatsumi Goryo ceremony is a ceremony to reverse the holy soil phenomenon on Watatsumi Island. Right. It's a bleaching process that slowly turns the earth to holy soil, leaving the land infertile and devastating agricultural production. Granted, huh. Crops aren't our staple food on Watatsumi Island, but I can't allow external forces to drastically alter the people's diet, and we certainly shouldn't be overly reliant on imports. Yeah. Uh, Paimon doesn't quite follow. <sighs> it's your Imagine all you had to eat from now on was radishes. No more fish or meat. Clearer now? <gasps> that would be terrible! The issue began with the Watatsumi Goryo Matsuri. I did not miss a single step during the ritual, and there's no question that the blood branch coral you retrieved was infused with the Omikami's power. But it didn't reverse the holy soil phenomenon as expected. Instead, it just... paused. This has never happened before in history. This is ultimately a matter of Watatsumi Island's survival, so I sent as many people as I could spare to Enkanomiya to investigate the situation. The news from Stingray 3 was that... All of Enkanomiya is engulfed in a darkness that cannot be dispelled. Additionally, there have also been reports of monsters, the likes of which no one has ever seen before. Strange monsters? And an all engulfing darkness? Can I have not heard what you scored now? Has reported. Hmm. Their investigation oh, no. otherwise has yielded no useful information. The unforgiving environment Ish. has caused many casualties so far. I have sent okay. several rescue teams already, but so far, the situation does not look promising. Okay. It brings me no pleasure to have to ask, yeah, but it, it on behalf of all of Watatsumi Island, I beseech you, YouTube. please, uh, lend us your assistance one more time. Anything for you, ma'am? Thank you. Yeah. Now, please, come with me to meet Tsuyuko. Ok. A Photic Diffusion started. A Photic Diffusion started. Vou marcar aqui. Inactivity serves no purpose whatsoever. Agora falar com a Tsui. Your Excellency, Traveler. 
I did wonder. Hope you're both having a wonderful date so far. <clears throat> yeah. Cut the comedy, Tsuyuko, or I may have to have you and Naki switch posts next year. In which case, you'd be in charge of Spectre Eco Management on Watatsumi Island. Okay. No need. No need. I'll stop. So, since the two of you are here together, I assume it's about Enkanomiya? Of course. Who can we fill this in on what's been going on? Oh, Kokomi. <laughs> yeah. Right. Well, as I'm sure Her Excellency has told you, an ominous darkness has completely engulfed in Kanomiya. At the same time, strange humanoid monsters have appeared when the place should be completely deserted. Humanoid... monsters? Armor that can move on its own. I know it sounds ridiculous, but we're not talking about one spook soldier hallucinating in the darkness. All the wounded who returned to Sangonomiya have described seeing the same thing. On top of this, even ordinary enemies seem to grow much stronger in the darkness. That's why Stingray 3 has sustained so many casualties. There's one other thing that the returning soldiers have mentioned. They say a shrine maiden who calls herself Sumi has been helping to treat the wounded. Sumi? Hmm. I don't recall there being any record of a shrine maiden by that name in Sangonomiya. Sumi? The job That's is the not thing. much. There isn't one. Oh, but she held something I called a buy. Sento ceremony, which I managed to keep advice. a small area in the very center of Enkanomiya brightly lit. Just <laughs> Thanks to her, the wounded soldiers have a safe zone My where bad. they can recuperate. Sento. Hmm. I've seen this term in the Deep Sea Healing Arts Compendium. But it's a ceremony that only works in Enkanomiya. So it's never brought to Watatsumi Island. I'd love to meet this Tsumi. Ainda que já ouviste também algum lote, Sami. Já ouviste também com qualquer lote. A lote, eu vou lá, Sami. Mas ainda que você não tenha ido lá, Sami. 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 Ainda que você não tenha ido lá, ah, é de si, eu, que... eu já, acho que já ouvi o nome de si em algum lado. Yeah. <risos> Nada, não tenho jogado muito bem, gente. Nem eu, é por isso que estou atrasado agora no, no evento. Você tem alguma informação sobre Tsumi? Foi mencionado que ela usa uma estranha máscara que cobre a parte da sua cara. Oh, wait! Tsumi não é... Aquela rapariga com a Fox Mask. Que estava naquela missão boa longa de Inazama. Hmm. Oh, interesting. What is she trying to hide? Hmm. Not aquela que conhecemos no início de Inazama. Eu acho que sim. Eu acho que está até aquela missão de dos templos. Tipo conectar aquelas luzes que demora muito tempo. Não temos recursos para fazer outros trabalhos de defesa e lançar suspeitas sobre os nossos aliados. Eu sei o que você quer dizer. Eu tenho ensinado o Instructor Swordfish 1 para proceder para Enkanomiya e continuar evacuando. Porque eu lembro-me de ouvir isto em algum lado. Tanto que há, será ela, com a descrição que deram em ti. Swordfish 1 vai te escortar para o campo no centro de Enkanomiya. Eu preciso de Enkanomiya. Eu preciso de Swordfish 1. Vamos lá. Também, por favor, leve isso com você. Oh god, you gotta think you've got a wood for us. What's this? Looks like a missing piece of something. It's just a little trinket. When you are faced with a difficult choice, it might be able to help you. Right. Your Excellency. Uh, but isn't that... Watatsumi Island doesn't need it anymore. Besides, both of the other two pieces are in Enkanomiya. If we're lucky enough, this could be our chance to reunite them. Understood, Your Excellency. Okay. Emergency measures to hold the two realms to play off for me now under one. Hmm. Mas pronto. I apologize for the trouble. Now please excuse me. Tu jogas o jogo em linguagem chave. Please. See Ueno once you're ready. Acho que é japonês, não sei. Tipo em inglês com língua japonesa? Ah, a soltar agora em que outra vez. Vai estar aqui. Opa, tudo. A ser enganado.
ne? Svaki šerep i pro... Prinkon moji. Sa o entre noite faço as delas e chau. E também tu assim? Tipo, o jogo tentado num counter draw tão... Tão má. Aqui também só tenho entrado para fazer commissions. Nem tem valido a pena streamer. E também não tenho muita vontade de jogar, mas uh, pronto. E estou a ver que o tempo vai passar e ainda vou estar uh, no início. É, o ideal é fazer pouco a pouco. Yeah, bom gajo na coisa. Are you ready to venture into the dark shroud of Enconomia? Let's go. Alright. Ah, mano, a história até que está interessante. Já que na primeira parte que eles deram de economia, nós explorámos assim muita coisa de lá, além da missão que deram. Quando não joga, quando não joga a história, mete tudo em GP. E yeah, acho que eu vou pôr em Porque acho que a dublagem é muito melhor em japonês. Incluem texto. Bro, mete o texto em japonês. Estás na torneia, Velocina. Acho que é o mesmo pro... Ué, língua bonita. Treu. Porque se é isso, ou spender mais tempo em Enconomia, eu vou ter minha chance com os Spectres. Esses armor monsters... Closing in on you. It's the stuff nightmares are made of. Right. I totally understand. Anyway, we should be safe for now. There shouldn't be any more danger from here on out. Hey, what's up? O nome deste gajo é Yabe. Yabe. It's Yabe. It's Yabe. The odd guy from Stingray Three. Bro, e tipo os tinja por nós. Só para ver como é que dizia o nome dele. Do I? <risos> well, I've pretty much always loved horror stories and ghost stories and stuff. Ever since I was a kid. This trip to Enconomia is something else though. Totally mind blowing. Yeah, não estou a sentir isto de gás. Konnichiwa. Totally do not understand. Well, I mean... It's pretty sweet to have the chance to come to Enconomia. I actually kind of wanted to look into the Bunkoku puzzle while I'm here. It's the first of the four great puzzles of Enconomia. First of four great, yeah, please damn. Don't do that. We're the ones that'll have to come rescue you. All right, well, never mind that. There's a makeshift camp at the top of those steps over there. Yeah, you should head up and catch some rest if you haven't been there yet. Okay. Quando isso eu quero dizer olá, <risos> até, até rima quase. Isso eu sabia. Damn, wait. Ainda tenho instalado. Holy shit. Wait. Não só isso. Deixa eu ver. Por que a dublagem japonês tem tipo quase mais 2 gigas que as outras de hoje? What? Deve-te falar mais e dá para ocupar mais. Bro, estás a ver isto? 1 giga e 40 de diferença, damn. Acho que vai ficar assim. Por enquanto, Jesus Christ. 7 gigas de audio files. Ah, menos que poder. Com a quantidade de texto que o jogo está. Hey, look! A shrine maiden taking care of the wounded! That must be Sumi, right? Sabes lá quantos gigas são em inglês? Boa pergunta, agora estou curioso. You are different from all the others. Are you human? Bruh. Maybe. Well, she is, obviously. Damn, this face. And you, a human hatchling? Wait. Okay, it's Tatsumi. If not, I'm Esther. 
que apesar de ter um nome é parecido, what the fuck? Ou oh, é? Eu lembro que essa Shride Made in Summit do início da. Ou se calhar é. Damn. Oh, really? Because I thought that humans lose the ability to fly when they reach adulthood. Bruh. Just like the Bethismal Bishops lose the ability to see in color when they reach maturity. Sumi, you seem to know a lot about bishops. Hmm. Wait. How do you know my name? Oh, the wounded soldiers mentioned you. Huh. Oh. This is so sus. Greetings. My name is Ueno, acting captain of Swordfish One. Ueno. We're here to evacuate the wounded and support the travelers' investigation. All right, Ueno. Swordfish One needs to no rest and be organized. Bro, for cause de. I'll see you later. Sim, assim eu podia trocar de inglês para so japonês. Hmm? Very well. It's taking all the energy I have to keep this light shining. I don't have the strength to try and combat the darkness. Sabe o que é engraçado? Eu lembro quando comecei a jogar. Tipo, acho que era um gigitel de de coisas. The void realm is invading. Ter multiplicado por seis vezes desde o início, my God. The human realm and the void realm. The darkness spreading in Enconomia comes from the Void Abyss. Neither bishops nor humans can endure it. But don't Bethismal bishops like the dark? Duplicado, quadriplicado. No, they hate the light. But only because down here in the depths, the presence of light signifies human activity. In fact, the bishop realm is the realm of pure primordial elemental beings. It's actually referred to as the Light Realm in most books. The seven sovereigns of the Light Realm are the seven foremost elemental dragons at the pinnacle of the raw and primitive elemental forces. So that's why Suyuko called this the Three Realms Gateway Offering. Three okay. Realms Gateway Offering. Not far off the mark, actually. But technically, I think it should be called the Triangle Gateway Offering. Because the source of the darkness from the void is the three towers at the corners of Enconomia's triangular borders. Oh, the three towers! The ones where we did those trials! Oh, okay, I've seen them. Okay, You've nice. Been Oof. Yep. That's a long story. Yeah. Oh. By the way, Sumi, what's up with the weird mask? Helmet. To hide my face, it has to do with some things that happened as I was growing up. I just don't want to scare anyone. That's all. Bruh. Does that make me untrustworthy in your eyes? Kinda. No, not at all. You've been helping the wounded all this time. <laughs> <Every day. laughs> no, I... It's just that. Bro, she let on sus. Estão sus. Não estar ali, óbvio, I don't want to be betrayed again. Quando ele, quando ele fala de betrayed again, acho que ela refere ao que é o Tartaglia. Nós fomos a Tartaglia, what the fuck? É em 2022, quem é que cai na desculpa de. A minha cara feia, só quero mesmo esconder. <laughs> Bro. Estás a gozar, mas tipo, nós vamos chegar lá para tipo dois, uh, 2030. O Covid já vai ter acabado e vai, e vai haver gente ainda a usar máscara. Com a desculpa de que é para proteger. Vais ver. Eu estou a ver a referência. I don't want to be betrayed again. Quando é que nós fomos uh, betrayed? Estou a ver, tipo, ela está-se a referir ao Tartag. I don't want to see another masked shadow and maiden disappear. Wait, what? I'm so confused. Mas ult mas que eu dava betray, não percebi. Acho que não, agora não estou-me a lembrar, mas do tipo... Quando nós acabamos aquela quest de Landed Sami... Ela basicamente está a drop da máscara, não vemos a cara dela, mas ela tipo desaparece. Acho que não dá nenhum betrayal, pelo que eu me lembro. 
E se é que tu tens que ir tipo para dentro daquela árvore, destruir aquele cor, mas acho que não é nada disso. Oi? Já vê? Neste, na história do Gantt, quando é que levámos Betrayal? Betrayal <risos> Case. Trades. Ah, faltou... ah, mas a questão é prática, no começo pode ser estranho, não começa a questionar. Eu agora... Uh, vou no top, pessoal. Desculpa lá. Uh, pergunta. Já consegui matar das merdas. De quê? Ah. Ok, ok, depois vamos ver o que é que se pode fazer, que também não tenho assim nenhuma ideia neste momento, mas isso tem potencial. Deixa eu o que é que estás a dizer. Eu já fiz, 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 já fiz. Se calhar ajudam-me lá, ainda não disse. Tipo pancada, ou tipo, eles dizem que vão fazer uma... Ah, não é isso. O que é que estás a referir do minuto 43? Sorry, mano, estou a falar com dois pessoas. Ah... Agora estou confuso, Aston. Pois vimos isso melhor, boy, don't worry. Me neither. I hate betrayal too. Anyway, que que estás a fazer do minuto 43, Aston? Economia, you can come to me for guidance. Of course, if you can trust me. I'm going inside to tend to the wounded and check in with the new arrivals. Please excuse me. Tenho a impressão que não me lembro da história anterior, mas é capaz de dizer a antiga Shrine Man em termos de tal betrayal. Agora não estou-me a lembrar. Até o pai montasse. Resposta confusa para a pergunta confusa. É, é que tipo, tu disseste. Uh, no minuto 43, eu fiquei tipo, o que é que estás a referir no minuto 43? Isso é weird, estás a referir a alguma missão em específico? Minuto 43. Qual com este primeiro? Alright, fair enough. Hello, what can I help you with? I see, I see. What are you looking to know exactly? I've tried asking if she's seeing anyone. Esta pergunta you know, a pessoa da máscara. Right a qual que para o chão na cara dos fundos atrás. E não, yes, quando é que fomos três na história do Gantt? Uh, ah, true. Pois, realmente. <laughs> quando é que fomos três? <laughs> suspicious, huh? Suspicion. The unknowable, the unpredictable, okay. unexplored territory, mysterious, enigmatic, enchanting, bewitching, compelling, addicting. Yeah, know what I'm saying? Vai, vai, Ed. E tu, e tu tipo a pensar, e realmente tens razão nesse sentido, é capaz de ter mexido Betrayed na antiga missão de Shrine Man, e só não estou-me a relembrar, nem nem tu. Porque, yeah, se formos a perguntar quando é que fomos traders na história do Gantt, tipo, Estás a ver? Deve dar para fazer um top 10 betrayals. 5 head, true. I am being serious. Ok, look. If I had to pick one thing about her that's suspicious, I'd say. Ok, two things. Number one, her mask. It's pretty scary. I don't know why she chose it. Yeah, helmets. Eu tenho a impressão que esta é Some kind of pendant fell out of her sleeve when she was bandaging me up. It looked like it was a broken off piece of something. So maybe when you put them together, it makes a hole. Bro, what the fuck? 
Oh damn! What up, my boy Pure? Got something more to do. Okay. Uh, agora que eu estou a pensar, a Tsumi que conhecemos antigamente tinha uma máscara melhor, portanto ela trocou para esta máscara meio scuff, don't know why. E depois o gajo basicamente está a confirmar que ele tem aquele pedaço da outra, da outra peça que nós temos no bolso dela. Huh. Damn. Maybe the other half is held by Tsumi's lifelong sweetheart. Hmm, sounds like you hit the nail on the head, so, you know, maybe ease off a little bro? I don't know. Greetings. Hello. I can't ask you about the yeah. masked shrine maiden, Tsumi. Because of her strange mask? Well, you've come to the right person. Cool. I was one of the first people that she rescued. Straight away, I thought there was something very weird going on. Who is this shrine maiden who knows the lost ceremonies of Enkanomiya? And why is she covering her face with a mask? So I started Sass I wasn't going to let up until I got an answer. And? There weren't so many people around at the time, so eventually she let me look behind the mask. It was actually pretty normal for the most part. There's just one thing she's trying to hide. Her eyes have snake-like pupils, thin vertical lines. Huh. Será que já vimos a cara da Tsumi antes? Bruh. Wow. Weren't you scared? I probably would have been if every Watatsumi Islander wasn't so familiar with our legends. Eu adoro essa música de fundo do gancho. Bro, same. Tá dar uma vibe do caralho. The first familiars of the Watatsumi Omikami were the vassals of Watatsumi. Legend has it that they are a half-human, half-snake kind who helped our ancestors fight back the Bethismal bishops. Damn, agora as tiras estão a <laughs> entrar no lugar. A cena que eu estou a pensar é tipo, isto supostamente é um evento, mas isto é parte importante da história. Tipo, um jogador que, que comece daqui a um mês. Pose. Mano, eu não sei porque o Gungeon faz isto, que é tipo, fazem eventos que parece que têm conteúdo importante para a história, mas tipo, mete isso só no evento. Dragon Spine também está assim. A primeira vez que nós temos Dragon Spine, tínhamos o um evento com a história por trás. Se, basicamente, sem fazeres a, a primeira parte do, do evento, vais entrar na segunda parte do evento de Dragon Spine confuso. E se algum dia fizerem mais outro evento para Dragon Spine, um jogador não vai estar ainda mais confuso ainda. Ush. They were said to have disappeared long ago. But then Sumi showed up, and as soon as I saw her snake eyes, I instinctively trusted her. It's like the vassals have returned to help us in our moment of need. This is hella sus. I'm no expert by any means, but I think Tsumi can be trusted. I don't know, bro. What we know so far. Sumi's just inside the room. It's a bit awkward if she hears us talking about her behind her back. Ah, but she won't see on my live. I'm pronto. I'm going to be habituado to falar assim. Damn. So here's what we learned from the soldiers. Not now, sorry. Sumi's mask hides her snake. Até já, boa. Um jogo. Sorry about that. Já. 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 Só se, só se mudaram. Acho que chama-se Bonsai agora. Ah, não, era ah, Bonsai. Ainda gravei, eu tenho que gravar. Ok, deixa eu ver aqui uma coisa. Mas já está no evento e então já aconteceu. Yeah, Isto aqui vai o boé, Antrak. Olha, deixa eu ver. O que o Asna está a dizer e foi o que tu tinhas dito na altura 
e que de queixaste também. O, o Asunaki, no evento da Facial, que deram a Facial, nesse evento tinha uma história importante. E no entanto, tchau, e aqui estamos. E, tu, tu provavelmente... Tá, tá, sabes que é o Scar não estás a ver, já vê? Sei, mas pronto, perdi esse evento. E yeah, ele foi tipo introduzido no, no evento da Facial. Que é basicamente uma história importante uh, para o futuro. E tipo, introduziram um evento. É por isso que tipo, tu provavelmente viste o Scarlet Expo quando a vejo que é Não conheces que de lado nenhum, estás a ver? Bem, mas é para entender, tipo... Mas já. Não deram tipo, aquela introdução, mas é... Ah, que é isso? E também falaram das cenas de, do feito do jogo. E... Ele, ele também referiu a parte do fake scar, não é? Tem boas teorias em relação a isso. Um, um gajo agora fica naquela, tipo, isto, isto, são, isto parece que é histórias importantes, mas será que um gajo trata isto como se fosse filler? Já que é invento? Who knows? Quem jogou ganhos desde aí não ficou surpreendido quando o vi pela primeira vez com a, com a senhora. E yeah, há também. Pelo menos a senhora está uh, na história principal, já desde o início, de bom estado, portanto. Quando tu tens o ending dela. Uh, já basicamente é o payback do que ela fez ao vento. Fala que tu te sumi. Tá fighting que não é? What the hell? Oh! <laughs> Eu tenho, uh, que, tenho que entrar. Oh, tribo, aquilo que está aqui um... O Antrack está a dizer na stream é... Por exemplo, para ocupar profissões é bom que tipo o pau... A uh, uh, Ranger Wink, craftá-lo e... Uh, Fazer Del Rune, que eu não sei o nome bem disso. Acho que é. Ya, yeah, ya, yeah, sei. Ai, minha iniciativa é a principal. Por exemplo, dá, quase, dá quase sempre dinheiro. Mas compensa fazer tipo isso, ou ver tipo itens para mim e mete se à venda. É assim. Tipo o graveto e isso. Quando estás a começar em Ferreiro, os meus itens para fazer a minha opinião é a faca de caça uh, e as cenas de graveto, porque é do tipo. são sempre necessárias, estás a ver? Alguma coisa. Yeah. A faca de caça, eu pessoal normalmente compra para fazer as runas de caça, estás a ver? Porque acho que é dos poucos itens para isso. Não, o pessoal de ganhos deve estar aqui confuso. Onde é que tem que ir? Falando. É para baixo, não é? Supostamente era aqui, what the fuck? Mas já, isso é só de início. Depois disso, a maior parte dos itens é constra... é... Eu recomendo fazer para runas, estás a ver? Você vai achar um item com um coeficiente muito alto às vezes. E aí você foca nesse item, faz uns, uns 10 e farma grande em cima. E aí você pula algumas receitas. Yeah. Ok, não sei porque que fui à volta, era só entrar aqui. E yeah, a ideia é essa, eu tinha dito isso ao Duke. Então, como está going? Have you made a decision? Ah, sim. Yeah. Tipo, há uma boa chance também de perder dinheiro. Não, Tri. Yeah, ah, mas é por okay. isso que só faz zão, estás a ver? E como só temos nível baixo, não parece assim muito. É chamado a Bokuso Box. Eu encontrei-a em Dainichi Makoshi quando estava procurando uma solução. Na verdade, Dainichi Makoshi foi onde eu encontrei uma máquina e tools para a Sento Ceremony. Fala agora. Por sorte, eu posso ler a escrita humana. Ah, por que não você poderia ter? that you can read the ancient Enkanamian script. Oh, uh, nothing. I just meant the script in the Deep Sea Healing Arts Compendium. I don't actually know if it's ancient or modern. Never mind all that. Let's get back to business. The Bokuso box collects light. It can dispel the darkness from the void within a small radius. So, for example, with the power of the Bokuso box, You can turn monsters affected by the darkness back into their original forms. As it happens, 
There are some monsters causing trouble around the camp. Go and try out the Bokuso box on them. I will join you shortly. Bokuso box? Oh, damn, it's a part of the event. Boa sorte, já vi. Que é isto que tenho que procurar chests? Hum, ok, ok. Ok. O que é ferrar? Ah, olha, já ia dar um dinheiro. Ah, está esperto. Quem faz? Quem faz? Tem que deixar estar. Ah, what the fuck? Ok, espera. Se eu entrar por aqui, eu vou mandar para trás, não é? É, yeah, ok. Yeah, é basicamente uh, a cena de procurar chests. E yeah, aí, yeah. Alright. Solidify. I will have order. Shine down. You're a good fighter. You bet. We were the ones who went and got the blood branch coral that one time after all. <gasps> you. So you. Snake mask Tron Maiden. Uh, what's wrong? Damn. I'll push it here. If what you say is true, then I'm sure you'll be able to conquer the three border towers quite easily. Also, there are a few things I need to explain to you. According to what I have read, the fundamental purpose of the Watatsumi Goryo Matsuri is to use the Serpent God's life force to awaken its second familiars, the Senga Coralia. They are creatures that break down raw, primitive elemental energy into the milder elemental energy of the human realm. The giant coral is a symbol that the Sanga Coralia have been awakened by the serpent's blood. The mass awakening of the Sanga Coralia causes a transformation in the ecological environment of Enconomia. Makes sense. Even if you took away the darkness and the monsters, Enconomia would still look pretty different now. Plants and oil. That's it is. Things are even more complicated than usual this time. The darkness from the void realm seems to be Olha, suppressing things in the light bons, realm and the human realm. Anj bons anj. Acho que é formar como no traf. Em javelis, ou seja, na área da astro. E está a fazer um bom dinheiro. Só que as coisas baixaram, estás a ver? Porque não é tão bom. Eu já vou ainda ter o fusão que falou 400, 500 camas. Eu prefiro estar aqui para apanhar Continuar a apanhar crocodilos. Então que temos crocodilos, moço. Em relação ao Open Banner, tens mesmo a certeza que não preferes ficar pelo. pelo catch na Raiden. Não sei se a terça de dano, como pensas que esperemos que arriscas a gastar. Ah, eu não tinha pensado isso. O meu, meu, meu maior problema é o fato que eu tenho arma para a Raiden, mas não tenho arma para a Shangling. E eu queria basicamente ter arma de 5 estrelas para a Raiden e depois me dou da catch na Shangling. Estás a perceber a minha ideia? Mas eu com que a minha equipe ia ficar muito mais forte porque basicamente eu uso National Team. Estás a ver que é Bayonet, Shangling, Shinkyu e Raiden e ia ficar muito mais forte overall. Tipo, a Shangling ia ter menos problemas de energia regen, a minha ela já não tem com esta equipa. Mas ia dar muito mais dano também. E a Raiden, tipo, a cena é. 
as armas de 5 estrelas são tão OPs que o da Kach R5 nem chega perto do Engulfing Lightning AR1 para tu ver como as coisas são. Tipo, acho que tu. Acho que é o I Win to Lose que ele faz tipo vídeos de demonstração de Genshin e ele faz a comparação. Tipo, o da Kach não chega nem perto do Engulfing Lighting a R1. Tipo, se fosse só pela Raiden, eu acho que não jogou, mas é só não. Eu queria colocar a arma que a Raiden tem na Shangling. Estás a ver a minha cena? Se, se o Genshin permitisse farmarmos dois da Kachis, o que era boi chato, eu faria isso. O que é que isto. Oh my god, ok, já percebi. Jesus Christ, dude. Eu já li aquilo de várias. Ok, agora. Bam. Oh, é uma dungeon de Shalorio. Uh... Não, os sets das dimensões para mim são dos melhores. Tipo, tanto em air de level como do, em high level. Certainly worth the extra mile. Yeah, acho que é mais ou menos uh, por volta de nível 100. Não é? E a gente tá meio que. Ah, oh, ok, ok, ok. Ok, já sei qual é o que estás a dizer. É 170 mais, já. Yeah. É por acaso é bom para ti. Eu nem te recomendei isso na altura. Ah, oh, yeah, só que nunca chegaste a trocar. Eu acho que recomendei-te na altura. Como é que te sumita? What the fuck? Damn, pior que o de lado. Sad. Estou a criar uma sala neste evento. Depois quero jogar lá. Ai ai ai. Eu tinha dito que se o pessoal criasse e quisesse que eu jogava, eu jogava. É uma das razões também porque eu queria uh, despachar neste evento, que era para ficar livre para o próximo. Para o próximo é rápido. Yeah. Uh. Eles já desbloquearam logo de, de início também, como este. Oh my god, quase que ia. Uh. Ok, yeah, fair enough. Depois quer jogar lá. Yeah, yeah, quer experimentar. Let me tell you about the ultimate purpose of this operation. Depende. As I said, we need to proceed to the three towers on the northern border. Mas deve custar. O Asan diz que criou um. E é por isso tu, se tu vieres criar, sente para chalar para experimentar, tá sabendo? Eu por acaso tive a ver o YouTube. Tem pessoal a criar cada sala que é tipo hardcore. And brought those things in using abyssal technology. Okay, I got it. He started disseminating abyssal energy using the towers. This caused great suffering for both the Sanga Coralia and the Bethismal bishops. Wait, Sanga Coralia? Why he's doing this? For us, the abyss is highly toxic. For them, intoxicating is more the word. Addictive. But still destructive. Maybe he just likes to toy with people and stab them in the back. Paimon knows exactly who you're talking about. You know him? Yeah. Then it seems we have a common enemy. Oh, you bet we do. To get rid of the darkness, you need to climb to the very top of the Towers of the Void and activate the Light Realm Chisel. Which will let in Enconomia, the ley lines of the human realm, the elemental currents of the light realm, and the dark currents of the void realm are all exceptionally strong. Also, I only performed the Sento ceremony going off the steps in the book, but I believe the key to the ceremony is the statue in front of us. Right. You can offer crystals of light realm energy to it to increase the Bokuso box's power. Also, resting here can restore the box's energy. 
Please, take this hand-drawn map. I've marked out the locations of the three towers for you. You'll need to explore one step at a time, and I'd recommend you start with this tower. Ah, tens que ir tipo Tofus Creator ou isso? Acho que não, 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 tipo, que eu tenho agora, devia dar aqui por aqui. E se teres 11 PAs, provavelmente tens uma peça ou várias que têm o limite de 11 PAs, é por isso que não podes equipar os 12. Esse deve estar a acontecer. Normalmente, se for uma peça muito boa, que não seja tipo amuleto de DPA, tem essa condição. Normalmente. Tá ah, fuck, mapa aí isto, o que que é? Ah, ok, tipo... Ok, daqui eu salto para aqui, daqui vou para aqui. Ok, e aqui é onde entrega as cenas. Alright, alright. Capaz. Deu surpresa. Mas é só a pena ler, eles provavelmente vão, vão dar este tutorial outra vez. Oh! E tu? É uma mochila. É capaz. Clica na, na mochila. Estás a usar e deve ter se calhar essa restrição nas características. Sim, é isso que eu estou a dizer. Quando precisar de ação PA, menos. Yeah, ok, então é por isso. É top. Yeah, no, no, normalmente itens que têm essas restrições são acabam por ser top. Provavelmente dá-te PA ou PM. Ah. Ok, vou fazer por ordem. Como é que isto costuma, na altura, um bom pedaço? Ah, yeah, está aquela parte que vamos para a nova área. Alright.